Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Rabbi Shrahli Sadri wa Yassili Amri wa Hlul Uqtadam min Lissani Yafqahu Qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. At camera, Surah Luqmanir. Baru ayat teka alo chuna kurbi inshallah. So, bar number ayat te, amra dekhi ekhan teke Surah Lukman er mul alo chan je vishay. Lukman hakim tar shantan ke je upodesh diye chhe. Shri upodesh e shuru hai chhe. So, ekhan e amra dekhi je er agar je ayat. Shri khan e chay teke agar o nambar ayat te. Shri shid dike shi amra dekhi je Allah subhan daala tar sristi bojit chuni alo chana kure chhe. Shri khan e दौश एवं अगाव नंबर आए थे अल्लाह सुस्ती को चिच्चू नहीं अल्लाह चुना करें थे शेखन अम्र देखी थी तो उसी दे दूसरा विशेष देखने अल्लाह अब देखे शिक्षा दिए थे तो उसी दे रोबोबिया एवं तो उसी दे उलोहिया जे अल्लाह जे राब एवं अल्लाह जे इलाह शेबे पारे अल्लाह सुस्ती थे के तो उसी এখানে আমরা দেখি লোকমান হাকিম তার সন্তানকে যখন উপদেশ দিয়েছেন সেই উপদেশে টেক্সটের আলোকে তৌহিদের যে শিক্ষা সেই শিক্ষাটা আমরা এখানে পাই সো প্রথমেই যে কথাটা বলা যায় সেটা হচ্ছে যে লোকমান হাকিম যখন তার সন্তানকে উপদেশ দেন সেই উপদেশগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে দশটা উপদেশ দিয়েছেন তিনি তার সন্তানকে সে উপদেশগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল লোকমান হাকিম কিন্তু কোনো নবী ছিলেন না সবচেয়ে বেশি যে আলোচনাগুলো এসেছে সেগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় তিনি কোনো নবী ছিলেন না তিনি খুব পায়াস একজন লোক ছিলেন সে কিন্তু তার কথাগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে আল্লাহ সুভা তাল্লাহ এত পছন্দ করেছেন তার কথাগুলো যে তার উপদেশগুলোকে তিনি কোরআনে স্থান দিয়ে দিয়েছেন তো সুভান আল্লাহ আমরা দেখি যে যখন এত গুরুত্বপূর্ণ কথা যে এবং এ কথাগুলো সবার জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে নবী না হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ সুভান তাল্লাহ এ কথাগুলোকে কোরআনে গুরুত্ব দিয়েছেন কোরআনের স্থান দিয়ে দিয়েছেন সো যদিও নবী রাসুল আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় বান্দা আল্লাহর প্রেরিত বান্দা তারা কিন্তু তারপরেও আমরা দেখি যে পছন্দনীয় কথা এবং কাজ এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা এবং কাজ আল্লাহর কাছে আলাদা ওয়েট কেই করে সেটা আমরা এই লোকমান হাকিমের কথাগুলো থেকে এবং কোরআনে তার স্থান পাওয়া থেকে বুঝতে পারি তিনি লোকমান হাকিমের যে কথাগুলো আমরা হিস্ট্রি থেকে দেখতে পাই সেখানে দেখি যে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে যদিও কোরআনে তার ব্যাপারে খুব বেশি ডিটেলস আমরা দেখতে পাই না যে হিস্ট্রি থেকে যেগুলো দেখতে পাই মোর অথেন্টিক যে ইনফরমেশানগুলো আছে সেগুলো আমি ইনশাল্লাহ শেয়ার করব এখানে যে তিনি পরিচিত ছিলেন খুব ওয়াইজ এবং লার্নেড ম্যান হিসাবে আরবি তিনি খুব সুপরিচিত ছিলেন এবং আরবের বিভিন্ন পয়েট্রি বা কবিতা যেগুলো ছিল ইমরুল কায়েস লাবিদ সেই সব কবিতাতে প্রি ইসলামিক যে কবিতা ছিল সেগুলোতে তার বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে বিভিন্ন ট্রেডিশনে দেখা গেছে যে হিজরার তিন বছর আগে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম যখন ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন মদিনা থেকে যারা মক্কায় গিয়েছিল হজ করার উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সোয়াইদ বিন সামিদ তিনি রাসুল সাল্লাহ ইসলামের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় কোরআনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন গোপনে তখন তাদের মধ্যে একজন সোয়াইদ বিন সাবি সামিদ তাকে যখন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম কোরআনের কথা বলছিলেন তখন তিনি বললেন রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে যে আমিও এ ধরনের কিছু কথা আমার আমার কাছেও আছে তখন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বললেন যে এটা কি তখন তিনি বললেন যে এটা হচ্ছে লোকমান দ্য রোল অফ লোকমান যে লোকমানের যে পঞ্জিকা বা এই ধরনের কিছু একটা জিনিস তখন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম সেটা শুনতে চাইলেন তখন তিনি বললেন যে এটা ভালো জিনিস কিন্তু আমার কাছে যেটা আছে সেটা এটা চেয়েও ভালো এবং তখন তিনি কোরআনের কথাগুলো তাকে শোনালেন এবং সোয়াইদ বিন সামিদ বললেন যে ডেফিনেটলি এটা উইজডম অফ লোকমানের চেয়ে ব্যাটার 
এবং সেখান থেকে আমরা দেখি যে লোকমান হাকিম তখনকার সময়ে অনেক পরিচিত ছিল এবং তার যে রোল অফ লোকমানও তখনকার সময়ে যে তার যে কথা সে বিভিন্ন ধরনের উদ্ধৃতি বা পঙ্ক্তি সেগুলো তখনকার সময়ে অনেক পরিচিত ছিল এবং মানুষের কাছে সেগুলো সংরক্ষিত ছিল সো ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে যে লোকমান হাকিম একজন নিগ্র দাস ছিলেন এবং তা সেখান থেকে তিনি একজন একটা একজন দাস থেকে তিনি একজন উঁচু লেভেলের ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন শুধুমাত্র তার উইজডমের কারণে এবং তিনি একজন জাজ হিসাবেও পরিচিত ছিলেন এবং পরবর্তীতে আরাবিয়াতে তিনি একজন স্পোক পারসন হিসাবেও পরিচিত ছিলেন সো আমরা দেখি যে কোরআনে তার ব্যাপারে খুব বেশি ডিটেলস আলোচনা করা হয় না এই অ্যাডভাইসগুলো ছাড়া এটা কোরআনের একটা বিশেষ একটা দিক আমরা দেখে থাকি যে যেগুলো খুব বেশি রিলেভেন্ট জিনিস না সেগুলো ব্যাপারে কোরআনে আলোচনা করা হয় না যে জিনিসগুলো আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ না সেই জিনিসগুলো আসলে কোরআনে বলা হয়ে থাকে না সো এটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা লেসন যে আমাদের আসলে যে জিনিস আমাদের জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোতেই আমাদের ফোকাস করা দরকার অনর্থক বিষয় নিয়ে খুব বেশি ডিটেলস আলোচনা করার আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই যে জিনিসটা আমরা সুরা কাহাফের মধ্যেও দেখে থাকি যে সুরা কাহাফে আমরা আসাফে কাহাফের ঘটনা দেখি যে আল্লাহ সুবাহ তাদ আসাফে কাহাফের বিশেষ কিছু ঘটনা সেখানে উদ্ধৃতি দিয়েছেন কিন্তু সেখানে তিনি বলেছেন যে কত বছর তারা ঘুমিয়েছিল সেখানে একটা কুকুর ছিল কি ছিল না সেগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়ে থাকে কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা সে ব্যাপারে ডিটেলস কিছু কিন্তু আমাদেরকে বলেন নাই কারণ সেটা আমাদের জন্য তেমন ইম্পর্টেন্ট কোনো ব্যাপার না সেটা জানা আমাদের জন্য লাইফের জন্য খুব বেশি চে আমাদের জন্য কোনো চেঞ্জ আনবে না সেটা আমাদের জন্য কোনো ইম্পর্টেন্ট কিছু না সে কারণে আল্লাহ সেই জিনিসগুলো জানা আমাদের জন্য দরকারই মনে করেন না এবং সেটা আমাদেরকে জানান নাই তো এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট যে কতটুকু আমাদের জানা প্রয়োজন কোন জিনিসগুলো আমাদেরকে ডিগ আউট করতে হবে কতটুকু কোয়েশ্চেন করা প্রয়োজন কত কী জিনিস নিয়ে আমাদেরকে রিসার্চ করতে হবে সেটা কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং সে কত ডিটেলস আমাদের জানা দরকার সেটা আমাদের জানতে হবে এটা আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে আমাদেরকে শেখাচ্ছেন আজকে আমরা এমন একটা সময়ে রয়েছি যে আমাদের অনেক সোর্স অফ ইনফরমেশন রয়েছে এবং সেই জিনিসগুলো আমরা কতটুকু আসলে জানবো কতটুকু এবং আমাদের সময়ের গুরুত্বটুকু আমাদের বুঝতে হবে যে কতটুকু আমরা এই জিনিসগুলোর পিছনে সময় দিব এখন যেমন আমরা করোনা কোভিড নাইন্টিনের সময়ের মধ্যে রয়েছি যে এত বেশি ইনফরমেশন রয়েছে সো আমরা দেখা যায় যে এটার পিছনে অনেক সময় দিচ্ছি এবং অনেক ভিডিও অনেক ইনফরমেশন দেখা যায় এটার পিছনেও দেখা যায় যে কেউ স্বপ্ন দেখলো সেই স্বপ্নের নিয়ে কত ধরনের আলোচনা রয়েছে সেই স্বপ্নের তাবির নিয়ে কত রকম আলোচনা রয়েছে সেই স্বপ্ন দেখা ঠিক হলো কি হলো না সেটা নিয়েও কত রকমের আলোচনা রয়েছে সো আসলে আমাদের চিন্তা করতে হবে এটা রিলেভেন্ট কি না এটার পিছনে এত সময় দেওয়ার দরকার আছে কি না সো এরকম বিভিন্ন ধরনের আলোচনা আমাদের সময় এর সাথে চলে আসে সো এগুলো আসলে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে কোনটার পিছনে কতটুকু সময় দিতে হবে এর চেয়ে ব্যাটার জিনিস রয়েছে যেগুলোর পিছনে আমাদের সময় দেওয়া দরকার কেয়ামতের যে আলোচনা আসছে যে কেয়ামতের বিভিন্ন সাইন নিয়ে আলোচনা আসে সো সেই সাইনগুলো নিয়ে এত ডিটেলস আলোচনা করার দরকার আছে কিনা কি আমাদের সাইন রাসুসাল্লা ইসলামের যান আমাদেরকে জানিয়েছেন সেই সাইনগুলো জানা দরকার আছে সেই সাইনগুলো নিয়ে এত বেশি রিসার্চ করা আমাদের জন্য কতটুকু ফলো প্রসু সেগুলো দিয়ে আমাদের লাইফের কতটুকু চেঞ্জ হবে সেটুকু আমাদের চিন্তা করা দরকার সো যেটুকু আমাদের জন্য উপকারী সেটুকু শুধু আমাদের জানা দরকার এর চেয়ে বেশি করতে যে আমরা আসলে আমাদের উপকার করছি কি করছি না সেটা আমাদের আসলে চিন্তা করা দরকার তো এটাও আমাদের জন্য একটা লেসন আসলে যে ডিটেলস কতটুকু আমাদেরকে জানতে হবে কোন জিনিসে আমাদেরকে ফোকাস করতে হবে এটাও আরেকটা জিনিস যে আমরা অনেক সময় এত বেশি ডিটেলস জানতে চেয়ে যে জিনিসে আমাদের ফোকাস করা দরকার সেই ফোকাস থেকে আমরা দূরে সরে যে লেস ইম্পর্টেন্ট জিনিসে আমরা এত বেশি সময় দেই যে মোর ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের জীবন থেকে লস্ট হয়ে যায় সো এই জিনিসগুলোর উপরে আমাদেরকে আসলে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে যে প্রায়োরিটি সিলেকশন মোর ইম্পর্টেন্ট জিনিসে মোর টাইম লেস ইম্পর্টেন্ট জিনিসকে আমাদের সিলেক্ট আউট করতে হবে যে ওই জিনিসে আমরা আসলে সময় দিব কি দিব না এবং সে কারণে দেখা যায় আমরা অনেক বেশি কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি আজকের সময়ে 
সো আমাদেরকে শিখতে হবে যে কোন জিনিসে আমরা ফোকাস করব এবং কোন জিনিসে আমরা কম ফোকাস করব এবং ফোকাস করবই কি না সো এই সুরা লোকমানের এই একটা জিনিস আমরা দেখতে পাই যে লোকমান হাকিমের উপদেশগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লাহ সুবাহ তালা সেটাকে কোরআনে স্থান দিয়েছেন কিন্তু লোকমান হাকিম সম্পর্কে আমরা কিন্তু ডিটেলস কোনো কিছু এখানে দেখতে পাচ্ছি না তো এটা আমাদের জন্য একটা লেসন যে আল্লাহ সুবাহ তালা ফোকাসিং যে প্রায়োরিটি কোন জিনিসকে আমাদের ফোকাস করতে হবে সেটা আমাদেরকে এখানে শেখাচ্ছেন সো এখানে আমরা দেখি যে আল্লাহ সুবাহ তালা বারো নম্বর আয়াত শুরু করেছেন ওয়ালাকদ আতাইনা লোকমান আল হেকমাতা আনিশ কুরল আনিশ ওমান ইয়শকুর ফা ইশকুর লিনাপসি ওমান কাফারা ফা ইন কানি হামিদ আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি এই মর্মে যে আল্লাহ প্রতি কৃতজ্ঞ হও যে কৃতজ্ঞ হয় সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয় আর যে অকৃতজ্ঞ হয় আল্লাহ অভাবমুক্ত প্রশংসিত সো আল্লাহ এখানে বলছেন ওয়ালাকাদ আতাই না লোকমানা আমরা লোকমানকে ওয়ালাকাদ আতাই না আমরা লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি সো এখানে আমরা দেখি খুব ক্লিয়ারলি আল্লাহ যে কথাটা বলছেন যে আমরা দান করেছি লোকমানকে প্রজ্ঞা সো লোকমান আলাই লোকমান আলাহ ইসলামের কথা যখনই বলা হচ্ছে আমরা জানি লোকমান আলাহ ইসলামের একটা নামই হচ্ছে লোকমান হাকিম এই নামেই তিনি বেশি পরিচিত সো লোকমান আলাহ ইসলামের কথা বললেই যে জিনিসটা পরিচিত যে তিনি হাকিম তার হিকমা এই জিনিসটাই হচ্ছে তার মেইন ফিচার সো তার হিকমাটাই হচ্ছে এখানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সো চলুন আমরা তার হিকমাটা সম্পর্কে একটু জানি কারণ সে কারণেই তিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত এবং এখানে আমরা দেখি লোকমান হাকিমের যে জিনিসটার উপর আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ ফোকাস করেছেন সেটা হচ্ছে আল্লাহ বলছেন তাকে আমরা হিকমা দান করেছি সো রাসুল সাল্লা ইসলামের একটা হাদিসে এসেছে যে তিনি বলেছেন লোকমান আল্লাহ ইসলাম কোনো লোকমান ওয়াজ নট এ ডিভাইন প্রফেট তিনি কোনো নবী ছিলেন না তিনি আল্লাহর একজন দাস ছিলেন কিন্তু তিনি এত বেশি তার ডিভোটেড দাস ছিলেন যে তিনি সত্যিকারভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি আল্লাহকে ভালোবাসতেন এবং আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে ভালোবাসতেন এবং ভালোবেসে তিনি তাকে প্রজ্ঞা দান করেছিলেন এটা একটা হাদিসে এসেছে ইমাম সাদিক বলেছেন যে লোকমান হ্যাড নট রিসিভড উইজডম ফর দ্য সেক অফ ওয়েলথ বিউটি অ্যান্ড লিনিয়েজ বাট হি ওয়াজ এ ফায়াস কিন মডেস্ট অ্যান্ড সিম্পাথেটিক ম্যান সো লোকমান আল্লাহ ইসলাম যে উইজডম পেয়েছেন সেটা তার যে সম্পদ বিউটি অথবা লিনিয়েজ সে কারণে না কারণ আমরা আগেই দেখেছি যে তিনি ছিলেন একজন স্লেপ তিনি একজন দাস ছিলেন সেখান থেকে তার তিনি এই লেভেলে উঠে এসেছেন তার ডেফিনেটলি তার স্পেশাল উইজডম ছিল এবং তিনি দেখতে খুব একটা সুন্দর ছিলেন না তার অ্যাপিয়ারেন্স খুব একটা সুন্দর ছিল না সো সেটাও তার কোনো ব্যাপার না যেহেতু তিনি দাস ছিলেন তিনি খুব একটা ধনীও ছিলেন না সো তার উইজডম তার যে প্রজ্ঞা এটা তার একটি স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক ছিল এবং তিনি খুব মডেস্ট ছিলেন খুব ভদ্র ছিলেন খুব ধার্মিক ছিলেন সেটা আমরা দেখি এবং তিনি বলেছেন যে যদি দুজন লোক ঝগড়া করত তা দুজনের মধ্যে ঝগড়া হতো তাহলে তাকে জাজ হিসাবে নিযুক্ত করা হতো তাদের মাঝে রিকনসিল করার জন্য তাদের মধ্যে সমঝোতা করার জন্য এবং তিনি যারা শিক্ষিত মানুষ ছিলেন তাদের সাথে তার উঠা বসা ছিল এবং তিনি অনেক বছর বেঁচে ছিলেন এটা একটা বর্ণনা এসেছে যে প্রায় পাঁচশো ষাট বছর তিনি বেঁচে ছিলেন তিনি দাউদ আল্লাহ ইসলামের সময়ে বেঁচে ছিলেন এবং তিনি আয়ুব আলাহ ইসলামের নিফিউ ছিলেন আয়ুব আলাহ ইসলামের ভাগিনা ছিলেন সে ধরনের একটা বর্ণনা এসেছে এবং ইমাম সাদিক বলেছেন যে তিনি তখনকার সময়ে সে একজন লিডার ছিলেন তাকে কোনো হ্যাভেনলি বুক দেন নাই কোনো হলি বুক দেন নাই কিন্তু তিনি তার প্রজ্ঞার জন্য তখনকার সময়ে খুব উঁচু দরের একজন লোক হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন তো একবার তিনি তিনি যখন স্লেভ ছিলেন তখন তার যে মাস্টার তাকে বলেছিলেন তার মালিক তাকে একবার বললেন যে তুমি একটা শিপ বা ভেড়া জবাই করতে বললেন এবং জবাই করে বললেন যে তুমি আর সবচেয়ে উত্তম দুটা পার্ট নিয়ে আসো তখন তিনি কি করলেন তখন তিনি সেই ভেড়ার জিব্বা এবং 
হার্ট যে হৃৎপিণ্ডটা সেটা নিয়ে আসতেন তারপরে তিনি আরেক দিন কি করলেন সে মালিক আরেক দিন বললেন যে তুমি সবচেয়ে ওর্স সবচেয়ে খারাপ পার্ট দুইটা পার্ট নিয়ে আসো তিনি কি করলেন তখন তিনি আবার জিব্বা এবং হৃৎপিণ্ডটা নিয়ে আসলেন তখন তিনি বললেন যে কি ব্যাপার আমি দুই দিন তোমাকে বললাম সবচেয়ে বেস্ট পার্ট আনতে আবার আরেক দিন বললাম তোমাকে ওর্স্ট পার্ট আনতে তুমি সেম জিনিস নিয়ে আসলা তখন তিনি বললেন যে যদি জিব্বা সবচেয়ে সত্যের পথে সবচেয়ে কাজে লাগে তাহলে এটা হচ্ছে বেস্ট পার্ট অফ দ্য বডি আর যদি সত্যের পথে কাজে না লাগে তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে ওর্স পার্ট অফ দ্য বডি এবং সেম থিং ফর দ্য হার্ট তাহলে আমরা দেখি যে তার উইজডম তার যে প্রজ্ঞাটা এখানে আমরা দেখতে পাই যে তিনি কিভাবে এটাকে কাজে লাগিয়েছেন যে আমাদের জিব্বাটাকে আমরা যদি ভালোর জন্য কাজে লাগাই তাহলে হচ্ছে এটা বেস্ট আর আমরা যদি খারাপের জন্য কাজে লাগাই তাহলে ইট ক্যান বি দ্য ওর্স পার্ট অফ দ্য বডি সেম থিং ফর আওয়ার হার্ট টু সো সুভান আল্লাহ যে তার বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা কত স্ট্রং ছিল এবং তার কিছু স্পিচ বা উদ্ধৃতি রয়েছে যেগুলো কালেক্টেড ছিল পরবর্তীতে সেগুলো থেকে কিছু আমি শেয়ার করছি এখানে সেখানে বলা হয়েছে যে তুমি যদি ছোট কালে চাইল্ডহুডে ভদ্র হওয়া পোলাইট হওয়া শিখো তাহলে তুমি সে যখন তুমি বড় হও তখন তুমি সেটা এনজয় করতে পারবে তখন তুমি সেটা কাজে লাগাতে পারবে তুমি অলসতাকে অ্যাভয়েড করো এবং তোমার জীবনের একটা সময় শিখার জন্য কাজে লাগাও তারপরে আরেকটা হচ্ছে যে আল্লাহ তুমি সব সময় আল্লাহর ব্যাপারে বি ইন ও অফ আল্লাহ অনলি অ্যান্ড বি হোপফুল অফ হিম ফিয়ার অ্যান্ড হোপ আন টু আল্লাহ শুড বি অন দ্য সেম লেভেল ইন ইউর হার্ট সো যে সব সময় আল্লাহর ব্যাপারে হোপফুল হও তুমি আল্লাহর ব্যাপারে তোমার ভয় এবং আল্লাহর ব্যাপারে আশাটা সব সময় সেম লেভেলে থাকা উচিত তো সুভান আল্লাহ এটা অনেক বড় একটা জিনিস ডু নট রিলাই অন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড কনসিডার ইট অ্যাজ এ ব্রিজ টু পাস থ্রু ইট যে তুমি দুনিয়ার উপরে ভরসা করো না দুনিয়াটাকে তুমি একটা ব্রিজ হিসাবে মনে করো যে এটাকে এটা জাস্ট হচ্ছে একটা ব্রিজ তোমাকে আদার ওয়ার্ল্ডে যাওয়ার জন্য বি ওয়ার দ্যাট ইন দ্য হিয়ার আফটার ইউ উইল বি আস্ট ফর ফোর থিংস অফ ইউর ইয়থ দ্যাট ইন হোয়াট ইউ হোয়াট ওয়ে ইউ স্প্যান্ড ইট অফ ইউর লাইফ টাইম দ্যাট হাউ ইউ অ্যান্ডেড ইট অফ ইউর ওয়েলথ দ্যাট হাউ ইউ আর্ড ইট অ্যান্ড ইন হোয়াট ওয়ে ইউ স্প্যান্ড ইট আমরা দেখি সেম জিনিস রাসুল সাদুল্লাহ ইসলাম পরবর্তীতে আমাদেরকে শিখিয়েছেন ডু নট লং ফর হোয়াট পিপল হ্যাভ অ্যান্ড ট্রিট উইথ অল পিপল প্লিজেন্টলি তাহলে অন্য লোকের কি আছে সেটার জন্য তুমি চেয়ে থেকো না এবং মানুষের সাথে প্লিজেন্টলি ব্যবহার করো কনসাল্ট উইথ ইউর ফেলো ট্রাভেলার্স ভেরি মাচ অ্যান্ড ডু ডিভাইড ইউর ট্রাভেলিং প্রভিশন অ্যামং দ্যাম তাহলে যখন তুমি অন্যদের সাথে চলছো তাদের সাথে কনসাল্ট করো এবং তোমার যা আছে অন্যদের সাথে শেয়ার করো establish your prayers on time perform the prayer in congregation even at the most difficult condition if you are keeping up prayer do protect your heart if you are busy eating protect your throat so এগুলো হচ্ছে কি কিছু সেইং লোকমান হাকিমের যেগুলো পরবর্তীতে সংরক্ষিত ছিল সো আমরা দেখি তার কথাগুলো আসলেই খুব সুন্দরভাবে তিনি বলেছিলেন যে তার উইজডমের কিছু পার্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বারো নম্বর আয়তে যেটা বলা হচ্ছে ওয়ালাকাদ আলতাইনাল লোক ওয়ালাকাদ আলতাইনা লোকমানাল হেকমাতা সো ওয়ালাকাদ এখানে তিন ধরনের তিনটা লেভেলের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে লা কাদ লা নিজেই হচ্ছে এক ধরনের গুরুত্ব কাদ হচ্ছে ফর শিওর সেটাও এক ধরনের গুরুত্ব এবং আতাইনা হচ্ছে উই গেভ হিম এটা পাস টেন্সে বলা হচ্ছে সো এটাও এক ধরনের গুরুত্ব সো আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন যে আমরা দিয়েছি আমরা লোকমানকে এই হিকমা দিয়েছি সো আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যে এটা আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া একটা গিফট লোকমান আল্লাহ ইসলামের জন্য যে আল্লাহ সুবাহ তালা এই গিফটটা তাকে দিয়েছেন সো এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে লোকমান হাকিমকে দেওয়া একটা গিফট এবং আতাইনা বলে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যে উই গেভ হিম সো আল্লাহ সুবাহ তালা লোকমান হাকিমকে স্পেশাল গিফটটা দিয়েছেন আমরা দেখি যে এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরনের ইন্সপিরেশন যেটা আমরা মারিয়াম আলাহ ইসলামের জন্য দেখি আল্লাহ সুবাহ তালা দিয়েছেন মুসা আলাহ ইসলামের মাকে দিয়েছেন একটা ওহি না কিন্তু এক ধরনের ইন্সপিরেশন আল্লাহ তাদের মনের মধ্যে দিয়ে 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 দেন যেটা তারা বুঝতে পারেন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে 
সো আমাদের জন্য যেটা যে উইসডম পেতে হলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে আল্লাহ কাছে দোয়া করতে হবে আল্লাহ কাছে চাইতে হবে যে আল্লাহ যাতে আমাদেরকে এই উইসডমটা দেয় দেন এবং সেই উইসডমের জন্য আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম আমাদেরকে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন যে আল্লাহর কাছে আমাদেরকে চাইতে হবে বুখারি শরীফের একটা হাতে এসেছে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ বলে দিয়েছেন আমাদেরকে চাইতে হবে আল্লাহ আল্লেমনিল কিতাবা ওয়াল হিকমা ওয়া ফাকিহিনি ফিদ্দিন যে ও আল্লাহ টিচ মি দ্য বুক অ্যান্ড উইসডম অ্যান্ড গ্র্যান্ট মি আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য রিলিজিয়ন সো চলুন আমরা এই দোয়াটা শিখি যে আল্লাহ আমাদেরকে যাতে এই আল্লাহর যে বুক সে বুকটা এবং আল্লাহর যে উইসডম সে উইসডম আমাদেরকে দেন এবং আল্লাহ আমাদেরকে যে দিন দিয়ে দিয়েছেন সে দিনটা যাতে আমরা বুঝতে পারি সো এটা হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন যে আমরা যাতে এই দোয়াটা শিখি এবং আমরা যাতে এই উইসডম বা জ্ঞান আমরা অর্জন করতে পারি সো আল্লাহ বলছেন যে উই গেভ লোকমান আল হিকমা আমরা লোকমানকে এই হিকমা বা উইজডম দিয়ে দিয়েছি আমরা তাকে এই স্পেশাল গিফটটা দিয়ে দিয়েছি সো এখানে আমরা দেখি যে হিকমা শব্দটি এসেছে এবং এই সুরার প্রথম থেকে আমরা এই হিকমা শব্দটার সাথে বারবারই পরিচিত হচ্ছে এটা একটি কোর ওয়ার্ড এই সুরার মধ্যে সে হিকমাটা কোথ থেকে এসেছে হাকামা শব্দ থেকে এসেছে এবং হাকামা শব্দের সাথে আমরা আগেও পরিচিত হয়েছি যে হাকামা শব্দের অর্থ হচ্ছে যে যে কোনো ধরনের খারাপ কাজ বা রং ডুইং অথবা করাপশান থেকে প্রিভেন্ট করা হাকামা শব্দ আরেকটা অর্থ হচ্ছে যে টু বি ওয়াইজ ট্রু ন্যাচার অফ থিংস সম্পর্কে জ্ঞান রাখা জাজমেন্ট অথবা ডিসিশন পাস করা এটা হচ্ছে হাকামা শব্দের অর্থ সেখান থেকে হিকমা শব্দটা এসেছে হিকমা শব্দের অর্থ উইজডম এটা হচ্ছে নর্মাল অর্থ আমরা জানি এটা মেইন অর্থ হচ্ছে টু প্লেস সামথিং ইন কারেক্ট প্লেস যে জিনিস যেখানে থাকা প্রয়োজন সেখানে এটাকে প্লেস করা এটাই হচ্ছে উইজডম হিকমা সো হিকমার সাধারণ যে অর্থ সেটা হচ্ছে যে বেনিফিশিয়াল নলেজ দ্যাট অ্যাক্টেড আপন যে জ্ঞান মানুষের উপকার করে সেটা যখন কাজে পরিণত করা হয় তখন সেটাকে হিকমা বলা হয়ে থাকে সো এই উইজডম জিনিসটা হচ্ছে এই হিকমা জিনিসটা হচ্ছে এক ধরনের ইনসাইট যেটা হচ্ছে মানুষের জ্ঞানের আলোককে যে আল্লাহ সুবাহ তালা মানুষকে যে নলেজ দিয়ে দিয়েছেন সেই নলেজটা যখন মানুষ অর্জন করবে এবং সেটাকে কাজে পরিণত করবে তখন সেটাকে উইজডম বলা হয়ে থাকে তখন সেটাকে হিকমা বলা হয়ে থাকে সো এটা হচ্ছে এক ধরনের কনসেপ্ট যে কনসেপ্ট নলেজ এবং ডিপ রিকগনিশন যে আমি একটা জ্ঞান অর্জন করলাম সেই জ্ঞানটাকে আমার আসলে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে বুঝতে হবে সেটাকে ডিপলি সেটাকে বুঝার মাধ্যমে সেটাকে যখন আমি আমার কাজে পরিণত করব যে জাস্ট হচ্ছে একটা জিনিস শিখলাম বমি করে বের করে দিলাম এরকম না সেটাকে আমার ইন্টারনালাইজ করতে হবে সেটাকে আমার বুঝতে হবে এবং বুঝে সেটাকে আমার কাজে পরিণত করতে হবে এবং আমার কাজ থেকেই বোঝা যাবে যে এই কাজটা আসলে আমার কতটুকু ভিতর থেকে আসছে সো উইজডমটা হচ্ছে সেরকম যে আমার জ্ঞানটা জ্ঞানের সাথে সাথে আমাকে সেটা জ্ঞানটাকে কাজে পরিণত করতে হবে সো আমার যখন এই যে দিনের জ্ঞানটা আমি অর্জন করলাম এবং জ্ঞান অর্জন করে আনলাম ইবাদতে যখন আমি পারফেক্টলি সেটা কাজে লাগাতে পারছি তখনই সেটা হিকমায় পরিণত হচ্ছে সো জ্ঞান এবং ইন্টারলাক্ট দুইটাকেই আমার একসাথে এখানে কাজে লাগাতে হচ্ছে সুরা ঝুমাতে আমরা দেখি যে নবী রাসুলদের একটা কাজ ছিল যেটা সেটা এখানে বলা হচ্ছে আল্লি মহামুল কিতাব ও আল হিকমা তিনি নিরক্ষদের মধ্যে থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমা তাহলে রাসুল সাদুল্লাহ ইসলামের একটা বিশাল কাজ ছিল যে তিনি তাদের মধ্যে কিতাবসমূহ আয়াতসমূহ পাঠ করতেন তাদেরকে পবিত্র করতেন এবং তাদেরকে কিতাব এবং হিকমা শুধু যে বইটা পড়া সেটা কিন্তু হিকমা না বইটা পড়ে সেটাকে ইন্টারনালাইজ করা এবং সেটাকে কাজে পরিণত করার যে শিক্ষা সেটা হচ্ছে হিকমা সেটা হচ্ছে উইজডম এটা ছিল রাসুল সাল্লাহ ইসলামের কাজ এবং আমরা দেখি যে সাহাবারা কিভাবে সেটা করেছে তারা শুধু জ্ঞান অর্জন করেন নাই সেই জ্ঞানটাকে কিভাবে কাজে পরিণত করে একটা সোসাইটিকে চেঞ্জ করা যায় সেটা আমরা দেখতে পাই তাদের সেই কাজ থেকে তো এটাই হচ্ছে উইজডম 
সো এখান থেকে আমরা দেখি যে সুরা বাকারাতে তিনি বলেছেন যে ইউতিল হেকমাতা মহিয় শাও হেকমাতা যে আল্লাহ তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয় সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয় সো এই যে হিকমা এই হিকমাটা আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বিশেষ জ্ঞান এই হিকমাটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বিশেষ রহমা এটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে এটা যে কেউ পায় না এই যে আল্লাহ সুবহান তালা লুকমান হাকিমকে হিকমা দান করেছেন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ একটা গিফট আল্লাহ সুবহান তালা দিয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বিশেষ একটা উপহার এবং আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন তার জন্যই আল্লাহ এই উইসডমটা দিয়ে দিয়েছেন আর তার জন্যই আল্লাহ আবুল আলমিন এটা দান করেন তাহলে আল্লাহ সুবহান তালা এখানে সুরা বাকারাতে বলে দিয়েছেন যে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা যার উপরে রহমতটা দিবেন তাকেই এই হিকমাটা দিবেন উপদেশ তারাই গ্রহণ করে যারা জ্ঞানবান তাহলে আল্লাহ সুবহান তালার পক্ষ থেকে রহমাটা পেতে হলে আমাদেরকে স্পেশালি তার এই গিফটটা পাওয়ার জন্য নিজেকে কোয়ালিফাইড করতে হবে সো শুধুমাত্র সিনসিয়ার সার্ভেন্টের জন্য আল্লাহ আবুল আলমিন এই গিফটটা দিয়ে দেন আমাদেরকে এই গিফটটা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে যে এই উইসডমটা পাওয়ার জন্য এখন আল্লাহর কাছ থেকে চেষ্টা করতে হবে একবার লোকমান হাকিমকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি কিভাবে এই উইসডম পেয়েছেন কিভাবে এই হাকিম হয়েছেন কিভাবে তার এই হিকমাটা বা এই প্রজ্ঞাটা তিনি অর্জন করেছেন তিনি বলেছেন যে তিনি পেয়েছেন দুইটা জিনিসের মাধ্যমে তিনি এই হিকমা অর্জন করেছেন একটা হচ্ছে ট্রাস্ট অর্ডিনেস আর একটা হচ্ছে ট্রুথফুলনেস সরি তিনটে জিনিস একটা হচ্ছে সত্যবাদিতা আর একটা হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্যতা আর একটা হচ্ছে যে যে জিনিস যখন প্রয়োজন নাই তখন সাইলেন্স নিরবতা অবলম্বন করা সে এই তিনটা জিনিস হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই তিনটা জিনিসের মাধ্যমে তিনি হচ্ছে হিকমা অর্জন করেছেন সো ট্রাস্ট অর্ডিনেস যে মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা আরেকটা হচ্ছে সত্যবাদিতা আরেকটা হচ্ছে যে অপ্রয়োজনীয় কথা পরিত্যাগ করা সো রাসুল সাদুল আলাহ ইসলাম বলেছেন যে যখন তুমি ভালো কথা বলতে পারবে না তখন চুপ করে থাকো সো এই জিনিসটাই আমরা দেখেছি আগের আয়াতের মধ্যে যে লাহুর আল হাদিস অপ্রয়োজনীয় কথা বর্জন করা অপ্রয়োজনীয় কাজ ত্যাগ করা এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ সত্য কথা বলা যে মিথ্যা কথা পরিত্যাগ করা এটা খুব খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কাজ মানুষের সাথে প্রমিস করে প্রমিস রক্ষা করা ট্রাস্ট ওয়ার্দি হওয়া মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হওয়া এই জিনিসটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই তিনটা কাজ করার মাধ্যমে তিনি হিকমা অর্জন করেছেন তো সুবহান আল্লাহ আমাদেরকে আমরা যদি আল্লাহর এই রাহামা পেতে চাই তাহলে আমাদের এই তিনটা কাজে কনসিস্টেন্ট থাকতে হবে এই তিনটা কাজ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে আর একটা বর্ণনা এসেছে তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি কিভাবে হিকমা অর্জন করেছেন তিনি আটটা জিনিস বলেছেন একটা হচ্ছে দৃষ্টি নত রাখা এবং জিব্বাকে সংযত করা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে হালাল রুজি অর্জন করা এবং সেটাতে সন্তুষ্ট থাকা নাম্বার থ্রি হচ্ছে লজ্জাস্থানের হেফাজত করা নাম্বার ফোর হচ্ছে সত্যবাদিতা নাম্বার ফাইভ হচ্ছে যখন তিনি প্রমিস করেছেন সে প্রমিসকে ফুলফিল করা নাম্বার সিক্স হচ্ছে মেহমানকে সম্মানের সাথে মেহমানদারি করা নাম্বার সেভেন হচ্ছে প্রতিবেশীকে সম্মানের সাথে ট্রিট করা নাম্বার এইট হচ্ছে ইউজলেস কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা তাহলে আমরা দেখি এই আটটা কাজ হচ্ছে হিকমা অর্জন করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমরা দেখি যে এই হিকমা বা উইসডম হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে গিফট কিন্তু আমরা যদি আল্লাহর সিনসিয়ার সার্ভেন্ট হতে পারি এই গুণাবলীগুলো অর্জন করতে পারি তাহলে আমরাও আল্লাহর কাছ থেকে দোয়া করতে পারি এবং আল্লাহর কাছ থেকে এই বিশেষ রাহামাটা চাইতে পারি এবং আল্লাহর কাছ থেকে সেটা অর্জন করতে পারি সো এটার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে উইসডম অর্জন করার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করে যেতে হবে সো এটা কি করতে হবে এই উইসডমটা হচ্ছে যে রাইট টাইমে রাইট ওয়ার্ড চুজ করার ক্যাপাবিলিটি অর্জন করা এই উইসডমটা হচ্ছে যে সঠিক সময়ে সঠিক কথা বলার যে যোগ্যতা সেটা অর্জন করা সো আমাদেরকে এই ব্যাপারে কেয়ারফুল হতে হবে এই উইসডম হচ্ছে যে কখন কার সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে কোন পরিস্থিতিতে বলতে হবে সব ভালো কথাই সব সময় বলা যায় না সেই জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে সব কথাই সবার সামনে সব সময় সবভাবে উপস্থাপন করা যায় না সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে একজন একজন মানুষের 
এক এক সময় এক এক ধরনের অবস্থা থাকে মানুষের মেন্টাল অবস্থা বুঝে তার তখনকার কি পরিস্থিতি সে অবস্থা বুঝে তাকে সেই কথাটা আমাদেরকে বলতে হবে এক একজনের যোগ্যতা বা এক একজনের গ্রহণ করার অবস্থা এক এক সময় এক এক রকম থাকে সেই অবস্থা বুঝে তার সামনে কথা উপস্থাপন করার মতো ক্যাপাবিলিটি হচ্ছে উইজডম সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে সো আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সেই জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সেইভাবে আমাদের জীবনকে লিড করতে হবে সেটা হচ্ছে উইজডম আমাদের বিহেভিয়ার এবং অ্যাটিচিউডকে সে অনুযায়ী ট্রান্সফর্ম করাটা হচ্ছে উইজডম আমরা সেটা জ্ঞান অর্জনই করে গেলাম কিন্তু সে অনুযায়ী আমার জীবনে চেঞ্জ হলো না আমার অ্যাটিচিউড চেঞ্জ হলো না আমার বিহেভিয়ার চেঞ্জ হলো না তাহলে আমার সেটা আমি উইজডম অর্জন করি নাই সেটা আমাদেরকে সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আমাদের যে নলেজ সেই নলেজকে বেস্ট পসিবল ওয়েতে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সেটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে সো এই যে জিনিসগুলোকে যখন আমরা ইন্টারনালাইজ করতে পারবো আমাদের জ্ঞানকে আমাদের সবচেয়ে বেস্ট ওয়েতে আমি কাজে লাগাতে পারবো তখনই বুঝতে হবে যে আমি উইজডম হেকমা অর্জন করতে পারছি এই রমজান মাসে আমি চিন্তা করব যে এই রমাদানে সব কাজই ভালো কাজ কিন্তু কখন কোন কাজটা করলে বেস্ট রেজাল্ট আমি পেতে পারবো সেটা আমি চিন্তা করব। কোন কাজটা করে আমি বেস্ট সবচেয়ে বেশি হাসানা পাবো সেটা আমি চিন্তা করব যে রমজানে অবশ্যই যে কোনো সময়ে লাস্ট থার্ড লাস্ট থার্ড পার্ট অফ দ্য নাইটে তাহার যদি নামাজ হচ্ছে আল্লাহ কাছে পছন্দনীয় রমাদানে সেটা আরও বেশি পছন্দনীয় তাহলে আমরা কেন সেটা বেশি করে চেষ্টা করব না যে কোনো সময়ে দান খরাদ করা হচ্ছে সাদাকা হচ্ছে আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় রমাদানে সেটা আরও বেশি পছন্দনীয় কেন আমরা সেটা বেশি করে করব না যে কোনো সময়ে ভালো কাজ ভালো ব্যবহার আল্লাহর কাছে অনেক বেশি পছন্দনীয় রমাদানে সেটা গুরুত্ব আরও বেশি বেড়ে যায় কেন আমরা সেই সময় আমাদের জিব্বাকে সংযত করব না কেন আমরা সেই সময় বেশি বেশি করে ভালো কথা বলবো না সো এরকমভাবে এই রমাদানকে আমরা চিন্তা করব যে আমার এই উইজডমকে আমার নলেজকে ইমপ্লিমেন্ট করা সবচেয়ে বেস্ট উপায় এই সময়ে আমি আমাকে নিজের বিহেভিয়ারকে ট্রান্সফর্ম করার আমার নলেজকে কাজে লাগানোর জন্য আমি বেস্ট টাইম চিন্তা করব এবং যখন আমি এটা করব এই রমাদানকেই যখন আমি সবচেয়ে বেশি করে আমার অ্যাকশন প্ল্যানের জন্য চিন্তা করব রমাদানের পরে আমি সেটাকে আরও বেশি বেশি করে কাজে লাগানোর জন্য আমার বিহেভিয়ার বা ক্যারেক্টারকে চেঞ্জ করার জন্য আরও বেশি করে সুযোগ নেব এবং আমার পুরো লাইফটাকে আমি এভাবে চেঞ্জ করে নিতে পারব তো আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দিন যাতে আমরাও এই উইজডম অর্জন করতে পারি এই নলেজ অনুযায়ী আমরা আমাদের বিহেভিয়ার অ্যাটিটিউড এবং আমাদের অ্যাকশানকে চেঞ্জ করতে পারি আমরা সবাই যাতে লুকমান হাকিম হতে না পারলো আমরা সবাই যাতে হিকমা অর্জন করতে পারি আল্লাহ আবুল আলমিন আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দিন আসসালামু আলাইকুম আহমদ